Hello, Mike Test, one, two. May yung adlaw sa inyo tanan. Gani mga utod, ari kita subong sa sining uh, kahapunanon, sa sining kaadlawon. Hinun anon. Nga bitula kong pattern sa daan ng templo ni Solomon ang lawas ng tao? Ano kit bala ang kaundan sa pagkabitula sa lawas ng tao? Ano ang dapat himuon sa tao para makapahamuot sa Diyos? Hello, my test one two. Hello. Ang bitula o kon pattern. Ang Diyos wala nagapuyo sa mga butang nga wala sing kabuhi apang ginagamit niya ini sa isa ka katuyuan. Ang Diyos nagpuyo upod sa mga tao nga may pagtuo. Ang building ug lugar nga amo ang ginatawag nga simbahan, hindi templo. Hidlaw saja mga utod sa silingan tinuod nagapaslamat kita sa adlaw sang Ginoo sa aton live streaming. Mangin ang blessing ang kahaponano. Pagkasudan nato na atong nga What about if your mind is being occupied with doctrines? What can you say about that, Pastor Bob? Uh, sa Acts uh, 9, in the life of Paul, kung tulong kong da, si Lindas, sa verse 1, he was trying to persecute no. the way. Kita, kung we are claiming as Christians, because not everybody has this supernatural faith. Nga, mga siling sa Bible, bunto, bunto sa discrepance, di ba? And you will drink poison and you will not die. That's true. Once we have nanganasik na ang blueprint, it is for us because not everybody has this supernatural faith. Once we have nanganasik na ang blueprint, it is for us right now, Tim Anota, we are all actors of our own movie, which the director, ang director, ang scriptwriter, just Maagin mando. Hindi nga kanta para git inisi mo Lord. Ang amun Diyos, amun man luluwas, amun man luluga, para git inisa imo. Hidlaw sadya! Mga usin nga tinuon na yung adlaw sa tanan. Ginakalipay natin ang ining uh, adlaw. Kaya upod natin ang isa sa mga pastores dito sa Bakulog sa idalog sa The Lord's Big Cat Christian Fellowship.
Good day! Welcome to our sermon meditation that is brought to us by His Grace Equipping Ministry, a ministry designed to train and equip church planters and cross-cultural workers for the end-time harvest. And I'm happy to announce to you that His Grace Equipping Ministry will come... lockdown, di siyempre quarantine ka man sa imo balay, tungod nga nagapalo ka sa protocol eh labi na din sa imo nga pagka senior citizen, pagdilin ka sa sugod balay mo hindi ka to save church and ministry well said well said Alex Mr. Joe so kanami gano nga we know not not all things na we are Comments, community exchange, isa ka social media platform na account nga nagahatag ligwa sa gusto magbarter sang kaayuhan kag mga serbisyo sa patas na Today I just want to talk about the end times. I mean, the Lord is coming soon and we are like getting really aware of it. All over the world, the Lord himself has been revealing that this is the end time, that we have to be prepared. Bill Nye the Science Guy has said it's not crazy to believe we're descended from Martians. But he says believing we came from Adam and Eve is not using our heads.
Hidlaw sadya mga utod kag mga kabiyanan ini amo ang fourth episode sa sining programa Hidlaw sadya sa aton masupog nga mga tumalan aw maayong adlaw sa inyo nga tanan akon ginabiabi ang akon mga kauturan ang akon nga mga kabiyanan diri sa Negros Occidental particularmente sa Bacolod City Kag sa Iloilo, Sanday Gazo Andarsa Family, Emeline Morsilio, Lourdes Morsilio, Margie Gazo, Nang Vilma, Visitasyon Family, Dr. Ramon Alisan, Pangga Ko, Ibanez Family, Frederick and Jesse John Indrina, The Indrina Family, there is Bacolod City, Maria Ana May, Joan Siperiano, Prince Dumdum, Pastor Esayas Alisan, Henry Grisha, Babel Laureano, Edwin Ladya, kag ang akong uh, suod nga abyan, Clifford Nolito. Salamat sa inyong uh, makugi nga paglantaw sa sining nga programa, Hidlaw Sadya, gani sa aton nga pag-preview sa aton mga balita. Yari ang aton mga balita. Hinun anon Nga bitula akong pattern sang daan nga templo ni Solomon ang lawas ng tao? Ano gid bala ang kaundan sang pagkabitula sang lawas ng tao? Ano ang dapat himuon sang tao para makapahamuot sa Dios? Pasiklat sa kultura. Ano ang mensahe sang kanta ni Ralph Anton Londres Ramos, isa kay ligaynon nga kompositor nga dapat suportahon sang aton mga kasimanwa? Tiun na ay han nga higugmao nato ng aton kaugalingon nga musika. Palugdaon. 
a man of God on his last of the series message taken from Psalm chapter 91. This inspiring message will surely help us ponder how God is so gracious with His people because of His saving grace. Nabaw sa ikasarang, isa kaalagad sa ginoo kag senior citizen. Paano niya nalampuasan ang mga kabudlayan sa tunga sa pag-lockdown sa tanan nga ara sa ila sunset years? Nabaw ba na sa ikasarang niya ang pag-provide sa iya kaugalingon nga kinanglanon? Huswag sadya, isa kapraktikal nga opsyon ang ginatanay sa isa ka-authorized distributor sa sining nga bag nga inovasyon sa teknolohiya nga makabulig pa menos gastos sa adlaw-adlaw nga mga lulutuon. Nita na, inyo masaksihan, diri lamang sa Hidlaw Sadya TV! Celebrating life the way it is! Salamat sa sadtong uh, previewer gani sa siniti ni On ang aton nga sabat sa pamangkot amo ini ang bitula o pattern sang daan nga templo ni Solomon amo ang lawas naton ang lawas ng mga tao gani makita naton ang kaundan sini kung paano mahamuot kag mapahamuot naton ng Dios sa aton mga tagsa kakabuhi paagi sa paglantaw sang aton nga tik Girls and Hinon Anon. Ang bitula o kon pattern. Ang Dios wala nagapuyo sa mga butang nga wala sing kabuhi, apang ginagamit niya ini sa isa ka katuyuan. Ang Dios nagpuyo upod sa mga tawo nga may pagtuo. Ang building o gon lugar nga amo ang ginatawag nga simbahan, hindi templo sang Dios. Ang lawas ang tao amo ang templo sang Dios. Ang tao na himo sa dagway sang Dios, siya may lawas kalag kag espiritu. Ang kalag kag espiritu sa isa ka sulodlan amo ang lawas. Kon ang isa ka tao naangot ang iya espiritu sa espiritu sang Dios, halimbawa kun nabato niya si Yeshua or Jesus, ang espiritu ni Yahuwa o kun Dios, magapanghikot kag magapuyo sa lawas sang tao. Ang espiritu nagapuyo sa puluyan nga amo ang lawas. Ang lawas amo ang templo sang Dios. Kag kun ang balaan nga espiritu nagapuyo sa lawas, ang tao mahimo nga isa ka simbahan, ang lawas ni Kristo. Sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19, nagasiling, "Naibaluan mo bala nga ang imo lawas templo sang balaan nga espiritu nga yara sa imo, nga imo na ang gikan sa Dios, kag indi ikaw ang imo kaugalingon." Ginpamangkot ni Pablo ang mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 Wala kabala na kabalo nga ikaw templo sang Dios kag ang espiritu nga puyo sa imo Kun ikaw nagatatap sang building o kung lugar nga ginatawag na simbahan kag wala nagaatipan sing matuod nga templo sang Dios nga amo ang lawas ang imo nga ginabuhat isa ka labing mataas nga level sang pagkasalim papaw Unaha anay ang pagatipan sa imo nga lawas antis magatipan sa isa ka building o kung lugar nga wala ginapuyan sang Dios pero ginagamit para sa iya katuyuan. Ang lawas ng tao amo ang puluyan sang Dios kag kinahanglan nato na tipanon ang aton mga lawas nga ginatawag mga templo sang Dios. Ang pagatipan nagapabalo nga ang aton mga lawas kinahanglan limpyo suno sa ginasiling ang pagkaputli ikaduha sa pagkabalaan. Siguraduhon naton nga mapunggan sang lawas ang mga butang nga nagapaguba, nagapadagta kag nagapakasala, kaangay sa mga away, mga pagpatay, imoralidad, pagpanglahi, pagbaligya sang dungog, pagpakigilawas kag sa tanan nga mga kalautan. Si Pablo nagsiling, kung ang isa ka tao nagaguba sang templo sang Dios, siya pagalaglagon sang Dios. Kag ang templo sang Dios balaan, kag inang templo kamo. Unang Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 17 O mangkuta ang imo nga kaugalingon kung nga ang imo lawas wala sing may nareserba nga bahin. Ginbuhat kita sa dagway sang Diyos, kag ang Diyos wala sang ginreserba nga piyesa, kag wala sing iban pa nga Diyos. Siya kag siya lamang wala na sing iban pa. Ang tanan nga mga kalautan nga mga butang gindala sang kaaway agod makapanubo sa Diyos. Sa paglaglag sa iya mga tinuga nga amo ang templo, ang lawas ang tao. 
Naibaloan niya nga ang paglaglag sa simbahan, nga mo ang lawas, nagalaglag kag nagakuha sa Diyos gikan sa kalibutan. Subong man, ang kaaway nagapakigaway, agod iya gubon ang mga tumuloo, ang pinili nga katawan sa Israel, kag ang pungsod sa mga tumuloo ni Ginoong Kristo. Tungod kay nakaibalo siya nga sa paguba sa mga gamot sa isa kakahoy, ang bugos nga kahoy mapatay. Magpangamuyo para sa pungsod sa Israel. Tungod kay ang aton nga mga lawas, templo kag siya nagapuyo diri sa aton. Dayawon kag simbahon siya bisan diin. Ang Dios siya sa imo gani simbaha kag dayawas siya sa tanan nga tiun. Ikaw ang simbahan, bisan diin ka pa, bisan ano nga oras, siya yara sa imo agud lamang makipagangot ikaw sa iya. Ang Dios siya sa imo, sa imo nga kaugalingon, ikaw ang makasugilanon sa iya. Amo ini ang ginkabangdanan nga si Jesus ginansang sa krus, agud kita may personal nga relasyon sa Dios. Wala sing isa nga manugpatunga kundi si Jesus nga imo alagyan pakadto sa Dios. Apang kinahanglan nga magkadto ikaw sa balaan nga pagtipon, agud makakuha ikaw sang espirituhanon nga pagkaon nga ginhata gikan sa pinili nga tawo sang Dios. Aluminum, government license na, na nga canister. I-compare natin sa daan ng mga canister. Wala na sila license. Legal na yan atin nga aluminum LPG canister. Aluminum, government license na nga canister. I-compare natin sa daan ng mga canister. Wala na sila license. Legal na yan atin nga aluminum LPG canister. Hidlaw Sadya! Mga utod, sa sinitinion, nagkapaslamat kita sa adlaw sa gino sa aton live streaming. Mangin na blessing ang kahapunan o. Pagkasugdan na ito na itong uh, paghinon-anon upon sa lemon juice kag sa yes. mais. Wow. Si Sir Joe, itong papangamuyoon. Doon naman yung Father in Heaven, this moment of God. Thank you for this opportunity that given us. Uh, we have a time to gather together in one purpose, to glorify your name. Oh Lord, thank you so much for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Nangin kaupon na akong sang bigat ng tuig sa Hidlaw Sadya TV. At the same time, makita na ito niya makugi siya sa iyang ministry. Ang iyang handong nga mapaalinto niya ang tip sa ikaayong lawas. Siya galing, by the way, doktor sa humanities. At the same time, nutritional therapist. Kasi si Pastor Walter Bong Hermosora, isa ka-associate uh, pastor sa Live Jesus Higher Ministries. Uh, may nga pong sa mga kotoranda sa buong. Sa naligat to, pwede pa may edit ang among uh, yung home kag mga kadlaw. Yun niya sa buong uh, live with me, sa buong uh, mag-discuss. Si Pagin ko, for me personally, yung mga met ang mga pong nga kotod si Sergio. Yes. Guide John, mga mini ni Pastor Alex. Mm. Sa pag-hinunan uh, kung tulukon, tayo makadiscuss kita sa nanari-sari. Yes. Nanari-sari mm -hmm. na topic. Though, uh, nag-imprint sa ako, when we departed from the last session sa Minigad, mm -hmm. we talk about sa pattern. pattern. Oh. <laughs> ako na nga itong propose the pattern. Correct. Kaya nang in-issue, I believe Pastor Alex, hindi na ma-mention. Oh. Oh. Ang sabi, di hope. Okay. I heard about the, sa mga feedbacks about mga patterns, so they are talking. Kag sa, kung makakuha ka sa YouTube, now and then, may mabatian na gid na it's about the things na tabo sa ito. It is written. Pag sila mo, it is written, but siya nung nakapattern. Oh. The objectivity of the word. Yes. Uh, uh, matter of fact, while preparing this, pila ka panig sa mais, kag yung lemon juice niya na butang sa hilo, <laughs> Gina pasalamatan kit sang dako ang aton amay sa langit nga nagpatigayon patubo yes kay according sa aton nga tiayon nga among nagtanom sina oh thank you gidili ha it has never been that a certain stock of uh, corn mm. nga may duha ka heads heads so oh, so cubs cubs, cubs i mean cubs cubs, 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 cubs. <laughs> 
So, I think ang makapatahal si ni Pastor Bob, si Sergio, ang bayan sa mais. Oo, okay. So, mga napasubo mo si Sergio. Diba, yung hapon din sa ato mga viewers ako nga po, no? Very nice. Si Pastor Bob. Very nice. During the time nga na-lockdown kita, dito kita sa ato lang ng mga parto. Regarding sa atong subong nga topic, about sa mais, so, ina siya may uh, relation uh, since hindi created from nothing to something. Mm -hmm. So that's why nga, hindi ito matingala nga may luha siya ka cubs. Cubs, yeah. Isa ka seed. So, sometimes, galabot pala ito, pinakabino. So, nagsakto ang nutrients. Experience kami na sa mga tatlo, apat. O, ang imo nga pag sit-up, nagsakto, masidakan sa adlaw, tapos sakto ang tubig. Kag bisan pa ano magbunga ginasya so ang nakita nato na source sa sang carbohydrates no? kag substitute siya sang ano sang uh, rice amo ni sila ang mga whole grains na tawag nato ng whole grains to sustain basic food sa mga Pilipino like Mindanao uh, they are using corn source of carbohydrates and it is biblical sila sang wheat whole grains not specify trigo So those are follow the word of God, gin represent sa sa patrigo. Uh, pero atong nagtubo nga gin ng mga hilamon, nga amo ang grass, nga we cannot identify kung bago lang nagtubo. So go po sa wheat and tears. So mm -hmm. makilala mo lang siya, pag abot sa bunga nga, mais sa gali. <laughs> makilala mo siya nga, trigo gin siya, kay nagbunga sa sang trigo. Pero makilala mo sa hilamon, kay nagbunga sa sang hilamon. Mm -hmm. Pero sa gamay... Very specific, karabog grass. Ang karabog grass, we can identify it. Ang karabog grass, by family, magtubo na sila yan. Hindi na naman. Isa kriga, agad isa kriga si... Isa kriga. Pero sometimes, ang karabog grass, ang katamang lang siya. Kuya, agree. O, agree. Kasi yung pangambal ni Isa kriga. Pag nakang mention ka, Trisos. Ang karabogas, ang ginisaya, ginimu. Why no muan? Isa tangas. Isa out of the frame. Yung tanong niya lang, yung tanong. Yung tanong niya lang. Pero ang kapatubong ginawa. Ang ginawa. I believe, Ario, ang wala na isa itong topic. Dari na sulod sa ulo ko. Sulod sa ulo ko. That, mais, may hari ito, mais. May karabogas tayo na bandad. Sa Dari sa palibot ni Pastor Alex, makita mo din na nalis hari, matanong. Yes. Kapayas. May malungay ka din eh. Yes. Balungay. May dubi. May kastanyas. May old child chow. All of this, kung tulok mo, are wonder trees yung minatawag eh. May rambutan. May rambutan pa. May pine man siya. May lime. Sa tuba. May lime, may kastanyas. Oo. Thinking about all these things. Araw sa National Geographic. Maski sa Google. Maski lang sa balungay. For these things. Pero na farma na. Mm-hmm. It's already processed. While we are ready uh, sa Pilipinas o Subo, aray ay yung provide sa Minoho ang raw, ang duta. Huwag manigit na ang raw ni Pastor Alex. Huwag manigit na ang raw ni Pastor Alex. Huwag manigit na ang raw ni Pastor Alex. Huwag manigit na ang raw ni Ang term sa ito is, sila yung isang may bisita kami yan, yung foreigner, ang bali siya. In the Philippines, you just throw away the seeds and the seeds will go. Ito ang raw, ang mga naka-bless. Talking naman sa pinatawag nga a pattern. I believe ako ang significance na ito sa pattern. Sa pattern ng siyang gino. Na, kung ano yung mga nasubuan ng kay Pastor Alex. Tandagong na rin na rin. Isa sa pinakasubo. That we are all had been mm -hmm. manipulated from the grassroots sa nga itong uh, mga buhi. Halin sa culture, pakanto sa itong uh, economic. Mm -hmm. Ang pinakasakit, isa ka i-share ko nang i-share ko man sa Tabernacle. Okay. Sa tanan ng manipulation, sa media, you know, those things, ang pinakasakit, religiously. When we are being manipulated, religiously, religiously because it, it points to our spirit. Oh, right? to, the, to, to the subject, observation, mm -hmm. ang ginisa. Hmm. Which, ang pattern, mm -hmm. since we are now living of the Holy Spirit. Of the Holy Spirit. But the truth of the matter, na sumungay kita, we are enjoying. 
dan ato nya pamilu denai pro amulaning gusto tai pa luwati kabalaten tani men terap sumo ma enough of the manipulation enough nung buto ya sing ano kun pumustik ta pattern ara na tanan ni look uh, inside the scriptures ara nang pattern hmm hmm So my big guy, the monarchy prepared that. Unfortunately, we were not able to to handle the issue. Now, yes, ang aton ng lawas is the temple of the Holy Spirit, and because of that, we are as a people of God, we are also bound to you know obey what the commandment says. So the Torah or the Old Testament law prescribes. In order for us to to become healthy, correct. And in the event that we, because you know, human as we are, but I don't say that I'm permitting it to to anybody else who is currently watching with us now, because I know that what the Lord Jesus Christ wanted for the people is to be holy. Okay. As He said, "Be ye holy, for my Father in heaven is holy." And that simply explains that our body is the temple of the Holy Spirit. For as long as we believe, for as long as we maintain the holiness in our bodies, we don't toxify. <laughs> we don't toxify it or by what whatever those are. No, kakabalo na si Sergio ko na naman na. Ang katawom si Nadiria ng ang the entire setup ng isang aton niya body. Is actually in the Nisha replica because this is the original. We're actually those temples and complement is the replica. We're actually the replica of what is the real temple. Agree. 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 So, ang mga nga ang templo sang ilo-o bin ang balayan nga atun lawas. Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? Nakosod in para sa dira. Kecual, kag ang bisan sino o nga mag-destroy o mag-i-ano niya, i-contaminate niya sa mga unhealthy. Hindi lang kayo sa food, but to those nga gina-occupy sa atong nga mind. For example, ang... Fake news. Ang fake news. What about if your mind is being occupied with doctrines? What can you say about that, Pastor Bob? Si Ariel. guy has said it's not crazy to believe we're descended from Martians. But he says believing we came from Adam and Eve is not using our heads. But there's scientific evidence to support what the Bible says about human origin. You see, genetic studies have shown there's a very small difference in the DNA of any two people, only a tenth of a percent. If humanity were hundreds of thousands of years old, we'd expect there to be huge differences between people groups, but there's not. This confirms the starting population of only two people described in the Bible. There's no evidence we descended from imaginary Martians, but once again, the evidence does confirm God's word. All right. Um, before kita magpadayon, Pastor Bong sa ako ni pamangkot nga kung ang isa katawa bi ang iyaya pang napunuan siya sa doctrines. Before si Pastor Bong makasabat sa sina pamangkot. Aton pamatian ang mensahe sa pagsalig na ginapabutyag ni Ralph Anton Londres Ramos sa sining iya nga original nga komposisyon kag mabatian aton ina paagi sa sining aton nga pagalantawon sa pasiplat sa kultura. para git inisimu Lord ang amun Diyos amun manluluwas amun manunuga para git inisa imo Lord kinasaligay ka kukmakusa 
One of our postgraduate study degrees musicians and now the director of marketing for Kingdom Life Christian University. Having been able to finish his bachelor's degree in supplemental studies in education, STI was Negros University, and after searching in for units in master's degree in theology, majoring church administration at Songkyul University and Theological Seminary, a Korean institute in Iloilo City, Panay, Philippines. He decided to enroll at Kingdom Life Christian University, USA. And there, after having been able to submit his action research on music entitled Music in Year 9 Classroom, particularly in music theory, critical writings of music, and musicology, he was able to graduate and had gotten his certificate with the university's official seal and the latter's transcript of records. I praise and thank the Lord for the achievements that He allowed me to experience and the possible promotions one could benefit out from studying postgraduate courses. Alexander had four semesters finishing the course, Master in Music Education, majoring in Music Production. He started from Principal of Church Education to Philosophy of Music Education for the first semester, Vocal Pedagogy, Electronic Music Production, Audacious Euphony, and others for the remaining semesters. So what are you waiting for? Enroll, enjoy, and have fun at the Kingdom Life Christian University. Remember, Yeshua says, Occupy. I am coming through you. I am ruling by you.
What about if, if your mind is being occupied with doctrines? What can you say about that, Pastor Bob? Uh, sa Acts uh, 9, in the life of Paul, kung tulong kunda, si Linda, is verse 1, he was trying to persecute oh. the way. Kita, kung we are claiming as Christians, oh. no? but in the past, yes. we are the cults. Kita ang kulto. Correct, right? Because si Paul, at that time, Ang um, Judaism is the supreme religious Religion. set. So, are you voting along? That time, makambal kaya yan kay Paul nga si Paul wala sa light. No, he has the light. Why? Because he has the Torah. When you ask about doctrines, kada ko nga nga butangi, may nasa nga general katama nga kung hindi ta ni mausap at yung mga sululuka kita sini, yung nga human, ang muni mo, at that time, when Paul asked to the high priest, so I was able to get a letter, 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 I was able to along the way, I was able to get a letter, and he met a greater light. Wow! <laughs> he met a greater light, and boom! Meaning, if we translate it, the old doctrine, Nara Sato, that we saw, Nain sa ang light, kiti hindi po iti. Ako pagka born again ko, I saw all those things that I could persecute those people, nagambal man sa mga sinina. When you met the greater light, tumbang nila eh. So meaning, nalang tao, sa ginoo, hindi pa nigilea mo ang kamatura na pan. Because, Makapamangkot ka na kung nag-claim ka sa inyo na doctrine. Naka-mention mo tas ang toxic doctrines. Nagambal ang inyo, ang balya, so those that are before me are harlots. And mano pa talang. <laughs> uh, personally, dako sa akong uh, pamangkot na single lord. But si nga nun, gali, when we are in a doctrine that still our mind doesn't hold on yung pangalap ka pa ta. Then I believe it isn't yet greater light inambal sa pulong. What do you think if you come to think? What do you think if you come to think? Good rhetoric. If you come to think, the reason why the Lord Jesus Christ was very very angry when He visited the temple, when He found out that the money changers simply ang di ba lang lamp no? Sergio, ibutang ko nila, kuhaan si dugo. Siyempre, ang dugo mo na yung ihala nila dito sa salon. Ti ang karne yan. Mga kasudlan, Sergio, di na naibutang. Ang dugo, ginakuha kay tiyakas sa Christ. Ako, ang unod. Ang unod nga, ila makusdan, ginakuha sa Christ. At ang unod, ang may pinatabahin. And then, ang mga Levites, pwede na ginakaunod. Pero si 2-8 nga hindi nila pagkakunod ang dugo at ang tambo at sa pay. Okay. Yung sa pay gila sa... Leviticus. Leviticus 3-17. O nga. Leviticus. Deuteronomy. Ara sa Deuteronomy. Ito yung most likely, may mga pangunod na daw ka far-fetched somehow. Pero may point, no? May ara ka pangunod na posible nga itong mga Levites, kaya mga high priests, Gina negosyohan to nila mga unod sa mga nabligyan to nila sa built-in na nga gin pag nga vision so gin-explain nila sa story of redemption nga amugid man ang ginahin mo nila ang need sa ceremonial law nahin mo na lang sa mga tradisyon I don't want to answer the question but I just want to throw the question even to the viewers kundi nagatag sila sa mga halad, kaya ang dugo ginahalad dito sa sunod, pero ang unod, kinakaon. Including ang mga unod, kinasunod mo na. Okay. Ang makaon nila, ang makustang nila, kaya kuha sa Christ or mga Levites. Alright. Now, may pamangkot ko mo ni. When the Lord Jesus Christ visited the temple, the reason of His madness, nagrisita siya, nakita niya, nangakig sa tundo, Pero may ginambal sa nga, nga ginahimok ninyo hmm. ang balay sa ngakon amay, then of 
robbers and to think the beyond ang purpose ng iyang uh, pagkanto there is a planet earth is to let his own body becomes a sacrifice, sacrifice. what does it imply ang sapat ginapatay mo siya karon nagabot sige okay nang puni para praise ano ako na lang patya para mangin sacrifice final na sacrifice once and for all para nga so hindi na ko mabadalon sa okay. okay. ang tulog kong tang like ni Christ ang kunin nila is not my will but your will in obedience yes sir the point na kung tulog ko tagin pattern si Christ eh. Mm -hmm. He is the pattern na dapat tingin sundon. That's why kambalta nga, be like a mind of Christ. Do pa rin yun nga, tumuti nga ang ating kabuhi, mga kabuhi ni Christ. And nagasunod sa mong sako nga, if we, kita Christian, and we cannot compare our lives to be like the Bible, wala eh. Ang mga kambal no, doctrines, toxic doctrines. Why? Kung wala ka Genesis, may hindi mo makita, ang iyong mga life that is pattern according sa Genesis. Wala kung kita na-transform tayo in the pattern, in the mind of Christ. Mm. Ano ko na? Pasabong, magambang ka pa na. Kung hindi mo nga rin na po, nga nasulat ang Bible. Nasulat ang Bible, okay. nahimu siya nga the story of redemption. Mm -hmm. Kaya after the full of man, di na nagsugod ang ginatawag na pagpatay sa sapat. Mm -hmm. Patay ito ang sapat para nga i-roll to kay Adam and Abe ang panit sa sapat. Correct. At is symbolized by Jesus Christ, mm -hmm. ang iyang mm -hmm. glory. Mm -hmm. Ang maya niya, magtabong to sa cover up the sin committed. So, simple ang instruction. Mm -hmm. Thou shall not eat. The same kaya po, sa buong. Thou shall not eat toxic. That's why nga, kung imutri sa pod, kung wala, ang kasiyas ang ginoo, Kari kita galang mo sa toxic ng kalibutan, makasasala ang pagginawi. Kay mismo, hmm. din tama ka to be, kay this world, ginangkun sa yawa nga iya. That's why nga, ang pattern nga din sa matasubong, ginconstruct sa yawa noon nga pattern. Ang mga gintanduan sa katawan sa Diyos, ang muna nga ganin nga ay eh, correct. <coughs> Derong habits of eating. Yes, yes. Derong habits of drinking. Wrong okay. habits of isang lahat sa pagpamayo ka, pagpamisti. Mm -hmm. So that's why nga may ara kita nga mga rules, ilabi na gate sa nagarampan, subong mabala na nga po nga. Ang muna na subong ang sudum and gumura mm -hmm. nga pag-inawi. Kaya subong wala na ganit mga bayo ba? <laughs> Kunin mo lang taon. Pero ginagabang din ginoong may patay siya. Ang mga lalaki dapat magpamisti sa lalaki git. Mm -hmm. Kaga ang mga babae, kinanglan magpanginawi sa ang babae nga paginawi. So, we hope nga the Holy Spirit is the one to reveal us ano ang atong preparation for the future. Nga, bisan diin ka maagi, sit up ka lang. Kagto ka sa, in terms of sa atong nga program, abi sa agriculture. <laughs> in our turn naman. Nanoteknologi. Kala mo, sa consideration niya sa about sa environmental, kung hindi kita mag-report, kita mag-implement sa mga projects, kay sa una sa arap, sa kalahi, Lamo na mo sa mga requirements nga before ka makaput up sa amo na mo pa tindog sa project. Mm -hmm. May mga ismin, may sukat-sukat pa na kung sino dira ang ano. Imo na siya kwan agud nga comply. Ining gina-implement subong sa environmental nga law, i-ari subong eh, climate change na. Mm -hmm. Carbon emission. Okay. Kung wala nga, wala kita ginatukutan yung magamit sa mga kung ano kung mga fuel or good substitution okay. sa greenhouse effect. So, sa sine nga uh, punto this is a result of nga gintukutan sa sanginoo nga amugli na yung gobyerno niya now when we have a relationship with god the god of the god nga wala sa may makatupo mm -hmm. if that's the kind of god nga aton gina tingo ang gid nga ginuo ta to may relation and that god made man in his own image in his own likeness and the god that could see in the past he had already prepared us And I believe that this body, hindi niya pwede ang uh, makibot. He prepared us to such things that He had created us for a certain purpose. Knowing God, anong hindi niya mong uh, purpose sa akong life. But I know you had prepared this body na makabreakthrough. It is not my glory, it is your glory. 
I believe the things na una dati we are talking, gulo mabatin, huwi na palumbal mo nga. A kind of holiness. Okay, Peter. Hi. <laughs> What's your job? Lord, ano man, hindi kaya mo tandog. This would break. Pero wala kaya gambal. Ang uh, ining healthy things nga ito na ginapipara para sa ito. Nga uh, hindi niya siya dapat. Because it takes faith for us to be limited sa sina ang uh, state. It takes supernatural things. Ang muna gani, nga kung nga, uh, dapat ang magpulutong. Because without isang sina nga sa isang relasyon, kag level of faith, why niya? Tama. Why niya? Oh, oh. Jack, oh. But this things na ginashare niya, uh, Sir Joe, it is essential for the general public to yeah. know, to take care of some, some health and laws. Because so much this last the serious message before we go deeper sa discussion sa inun anon i just want to let the viewers uh, ponder upon this this last of the serious message taken from psalms chapter 91 is definitely an inspiring message to strengthen our spiritual being especially today as we are facing uh, our soaring problems in life so here is uh, here is our panugdaon sa kortesiya ni Pastor uh, Pastor Joshua Jimena. Hallelujah. Hallelujah. Siyempre, quarantine ka man sa imo balay. Kung huwag nga nag-apalo ka sa protokol, eh, mga pagka-senior citizen. Today, comes sermon meditation, His Grace, Equipping Ministry, a ministry designed to train and equip church planters and cross-cultural workers for the end-time harvest. And I'm happy to announce to you that His Grace, Equipping Ministry, will commence the 20-module intensive training on August 20, 2020 and will end on January 16, 2021. It's stay in from Thursday evening until Saturday afternoon. The venue is Purok Bagroy, Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Enrollment is limited only to 20 people and it's going on now for the first time for serve basis. For more information, please call 0933-0469-769 or 0933-0469-768. Today, we are going to end our series on Psalm 91, which is an exciting, faith-building, and spirit piece of poetry. As I said, this psalm is titleless. Ang mga scholars nagawatak-watak sila as to who is the real author. Some say, si Moises. Ang iba naman niya, nagasili nga si David. Today's sermon is entitled, God's Blessed Assurances. Kagini na basi sa Salmo, Kapitulo, by, uh, this, uh, 91, versikulo 9, as sa disisize. Some Bible scholars say that Psalm 91 is an absolute uh, it's not an absolute universal promise for every believer in every circumstance because there are some believers who also died of plague or calamity or even have become victims of evil or wickedness of others in spite of these many promises in this uh, chapter. But everyone agrees that this is a general statement of God's protective care and tender loving comfort for His own people, especially in times of dread, danger, and disaster. Verses 9 to 16 
focus on those who put their trust in God and making Him their dwelling. At the same time, the refuge, meaning God is their source of security, safety, satisfaction, and life. The first blessed assurance here is this, given to those who make the Most High their dwelling. We find that in verses 10 to, 13, uh, 10 to 13. And it says, in fact, at least six God's blessed promises to those who make the Most High their dwelling and their refuge. And here they are. Number one, no harm or evil will befall them. We find that in verse 10. Then no disaster will come near their tent. Still in verse 10, angels will guard them in all their ways. In verse 11, angels will lift them up in their hands. Verse 12, they will tread upon lion and cobra. Verse 13, and they will trample the great lion and the serpent. Still in verse 13, no harm or evil will befall you. We find that in verse 10. In fact, in the New Living Translation, it is rendered as, No evil will conquer you. This is a promise of security and safety to those who really dwell in the secret place of the Most High, but not to those who think or imagine they dwell or they appear to dwell in God's presence. Moreover, no disaster will come near your tent, meaning no plague or pestilence or calamity shall get near your dwelling or home like what happened to the people of Israel in Gushin because they splattered the blood of the lamb on the doorpost as commanded by God. When the angel of death saw it, he passed over them. Verses 11 and 12 also say, for he will command his angels concerning you. What for? Number one, to guard you in all your ways. And number two, to lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. God himself will give his angels a charge or a strict order, not just a bare order. A charge is a command that must be diligently obeyed or observed. From God, these angels receive their commission, and to Him they are responsible and accountable. You know why? Because God alone deserves honor as the angels obey, and praise both from the angels and his children that he lovingly protects and tenderly cares. In Matthew chapter 4 verses 5 to 7 and also in Luke chapter 4 verses 9 to 12, this is the same passage that Satan quoted and twisted in tempting Jesus to voluntarily and even unnecessarily throw himself from the pinnacle of the temple just to show off for the reason that anyway, God is going to protect and preserve him. Satan used God's word to deceive and to tempt Jesus to do his devious and diabolic bidding. Following Satan's suggestion was of course tantamount to obeying Satan. Even it would mean the accolade, the applause, and the approval of the world. But Jesus chose not to yield to Satan's temptation. And so should we. Remember God's word is given to us to teach, to encourage, so that at the end, God will be honored and be glorified. Not anyone, not even ourselves, not even Satan. Finally, in verse 13, God says, You will tread upon lion and cobra, you will trample the great lion and the serpent. Treading upon or stamping on the lions and cobras gives us a picture of God's protection of His people and their general victory over adversaries that are strong, 
dangerous, and deadly as the lions and cobra. That means the servants of God, like you and me, who really dwell in His presence, are not victims, but victors. You know why? Because the one who is living inside of them is a victor, and He is greater than He that is in the world. In 1 John 4 verse 4, it says, Little children, you who are from God and have overcome them, for He who is in you is greater than He that is in the world. And the last line of verse 13 seems to be a clear reference to Satan himself who is known as the great lion. We find that in 1 Peter chapter 5, verses 8 to 9. And the serpent of old, we find that in Revelation chapter 12, verse 9. And the article the or the speaks of a definite person or individual. Moreover, the Bible says, He who dwells in the secret of the Most High will trample the great lion, and the serpent. The truth is also corroborated by the New Testament verse found in Romans chapter 16, verse 20, which declares, The God of peace will soon crush Satan right under your feet. Oh, what a blessed victory promised and given to those who dwell in the Most High God and make also the Most High God as their dwelling and their refuge. Secondly, we have God's blessed assurance to those who love the Lord. We find that in verses 14 to 16. And here there are seven God's personal promises to those people who have set their love on Him. To set one's love for God means... You make your own personal decision or your choice. That means nobody forces you to do that. And this is not something that happens by chance, but this is something that happens by choice. And because you have chosen to set your heart on God, He says, I will rescue and deliver you. We find that in verse 14. This is the assurance of His deliverance. And He says, I will protect you. Verse 14, this is the assurance of His defense because He will be your personal protective equipment. Thus, no contamination or any harm can get near you. Moreover, He says, I will answer you. We find in verse 15, this is the assurance of His delight in you. Why delight? Because He delights in you and so He will turn His shining face towards you and He will listen with understanding both to your faintest and loudest cry and He will answer you like His conversational equal. And then in verse 15 still, He says, I will be with you. In trouble this is the assurance of his dependability that means you can depend on him at all times especially in times of trouble meaning hindi ka pag-ibilin sa ere kag sa versikulo 15 sa gihapon silingya i will honor you this is the assurance of his distinction he himself will honor you among the distinguished guests. He will never ever put you to shame. And then he says, I will satisfy you with long life. Verse 16, this is the assurance of his disposition. God is predisposed to let you live until you lose the strong desire to live longer in this world. Because the truth is, when you find delight in Him, soon the things of this world grow strangely dim and grim that you desire more for God 
and for His glorious presence. And like Paul you say, to be with Christ is far better. And lastly, he says, I will show you my salvation. This is the assurance of His design. God's design is not only for us to enjoy life here on earth, but also to enjoy eternal life and eternal bliss with Him in heaven. This is what the psalmist David meant when he said, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Folks, let us bear in mind that these promised blessings are not for those who do not trust the Lord. These blessings are for those who truly love God, who call upon Him, and who find satisfaction in God alone. God here is pictured like a tender, loving mother attending to her sickly child. That's why if you are one who seems to be like a sickly child, take note, God cares for you. God knows and He sees what you are going through today. He knows your struggles. He knows your fears. He knows your concerns. In fact, He invites you to cast all your cares upon Him, for He cares for you. 1 Peter 5, 7 tells us that. In Jeremiah chapter 29, verse 13, it also says, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. A song recently released by Hillsongs spells it well, and it goes like this. I called, you answered, and you came to my rescue. And I, I want to be where you are. And it continues, falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. O oh God of mercy, humbled I bow down in your presence, at your throne, in my life, be lifted high, in our world, be lifted high, in our love, be lifted high. I called, you answered, and you came to my rescue, and I, I wanna be where you are. As we wind up our study on Psalm 91, my prayer for you is that your personal knowledge of who God is will increase and your personal relationship with Him will be more deepened and strengthened as you claim His wonderful promises for you and for your loved ones. So don't fear, but trust the Lord. Always have an exciting and growing faith in God. Thank you for joining us in our sermon meditation and have a blessed day and a fruitful week. You enjoy your life with God together with your family. Shalom. Everybody has the supernatural faith. Mm. You can pick up the scorpions, diba? and yeah. you will drink poison. poison and you will not die. That's true. Mm. But what level of faith do you have? And the patterns in the obedience to God that is unquestionable and never be delayed. Mm. Just like government project, PWH. The government project do not delay. The same thing, ang dapat mo be just, you know, siya drop mid-shock in the binigo. Yeah. Sulod siya, furnished. 
wala siyang wala nothing why because everything is in the power in the hand of God hmm. we need to consider one of the passages hmm. that in the last days hmm. yeah. many will deceive many yes correct 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 they will perform miracles trying to manipulate yeah among us in the numbers in thieves correct numbers in thieves that's one of the manifestations of to be toxic having a holy life hmm. separated or set apart oh. from the world hmm. because you are what you are <laughs> and not only that hmm. considering what you eat you are also having that kind of faith genuine so in that sense you can really manifest the power which god allows his believers to manifest oh. as he said in his word wait until you receive the power from on high course and that precisely was the seal of being a believer if you are a believer you can dispense the power in his name and if you are a believer you definitely is the representative of which god referred to when he said i don't want to dwell any longer to the temple which was made by the hands of man but I would rather dwell in the temple which I myself, my own hand, built, which is referring to the Lord Jesus Christ, because He was given the special body. Kita bilang believers nangin beneficiaries, so sininga atonement, and because of that, He told us, He told His disciples, if I have done this, you can also do this, and much greater things, greater things. Pero ako ga intriga giko nga ah, sa iya nga mga pulong may hambag git sa iya nga ini sila nagasiling nga Lord Lord nagawali man ko okay, mo man ko milag dro sino ay han ini sila oh sige ah uh, hindi ang they that do in the case oh sa iya ko hindi ang kasataksa nga nagatawag sa akon okay. ino ino no. or Lord Lord makasulod sa ginarian sa langit mm -hmm. may if na mo Undi yat tong naga tuman sang akon ka buton nga yara sa may sa langit. Buti ni ngon may kondisyon. Kung nagatawa ka sa Ginoo, kinanglan na may ara ikaw nga tumanon nga nga ka buton sa may. Ang ka buton sa may. Amo ning dapat nato ni buton. Absolute. Okay. Absolute siya. So ang ka buton sa may kun di kun imo na nga trisa pun. This character is in his way following god logo or how would you follow god if you would follow god according to the logos then he would point out the what the ten commandments mm -hmm. but if we say faith cometh by hearing and hearing the word the rema of god always the logos if the holy spirit is in us that what he say he delivers, then it is the rema of God, but that is now, not the past. Ang iyang yung buti nga nun, like subo. When God says to you right now, kantua ang utod mo, kung adugay mo na huwag sa pak. That is the rema, that is the now word that we should submit. Pakatigid niya. Pabangkot niya dito ang yang Rich ruler, oh, young rich ruler. Yang rich ruler. Oh, nga, pulang nung himuun niya, mm -hmm. para makasabot sa hindihan sa langit. Hindi, mm -hmm. patay ang hihapon niya nga, nga ako ginagpresap sa pong, ang kabubutun sa amay sa langit, ako nga nang hihapon ko ang ginuto sa iya. Mm -hmm. Pero ang ginpoint out niya, keep the commandments, nagmamangkot pagkit niya ang, ano, ang ginit lang ni Jesus Christ, pati ang commandments, ang ginapokus niya, zero, Nagsabat ang yung ruler, sila nga, naibo ko ni Tanan. Tuman ko na ni. Di sila nga ko na tuman ko na. Sabi, tis niya, abi, bigyan mo Tanan pagkabutang, kaya tayo sa mga imun. Nagsubo ko siya. Inaway na na sa kamandis. O, di ba? So, which is nga, wala niya maitindihan nga ang kabukusan sa kamandis is love. Correct, correct. Agree. So, it is not only nga amo lang to siya nga do of dira kalang nung pundo amo na ang tuman ka na pero why galing ka bukma amo to mabal mo nga isubo ka katuan mo kasi naging mabal mo lang katuan mo katuan mo katuan mo 
agama itu pecinta. Ang ginambal ni Jesus Christ ng doctrine and tradition. Kung wala ni nabasi sa kabutuan sa amay, kag ang kabutuan sa amay ng amo si Kristo mismo, ang patensya mo. Christ-like character, paghambal nga, kato kato. Namo na ba? Correct. So, paghambal, prasik ka gina, di ba, wala mo na ang kato, sa mga sakit subo. Kag, ang hindi nga ng mga tao, hindi sila magkanto sa hospital, kaya nadlog sila ng etes, kaya isang pawais lang porta. Tapos, very simple na ginabat yan. So, may gahong mga ginoo na mag-ayo kung ito yan. Pagkato ta dito, kung meron sa tawagin ng tuluan, pamunin mo on, di prosedyur, amunin. Please God, nga pagkato ko dito, siya din nga maayo ng ako na ginabat yan, kung ay tangkosin ginabat yan. Tama. Pero sila na nakabulan, sa sunod sa tatong kabulan nga wala kami communication dito sa nagalin sa before ang COVID sa simposyo ng galing. Plus yung may... Oo, dito sa nagalin. So, tisili ko siya, hindi lang po yung magkanto na sa inyo. May islam ko. May bawal. Bawal, bawal. Bawal, hindi magkanto na. Ipadala ko lang. Totoo. Sige tayo kami ito kayo na. This is some distancing eh. So, sa sininga pinion, ang punto diri nga kinanglan tagi dia ang wisdom sa kinong subong. Kay magambal ka nga pulong sa ginoo ya, wala na limit. Until now, the Holy Spirit is working within us because the Holy Spirit is aris atun nga. Just a couple of days ago, I was having this realization. There are two powers that contradict with each other. In, in our social life, the same follows. May ara iya kinanod yung numero kagit. Okay, so doon kita ng protocol. protocol. May ara naman yan na uh, relax ka lang. Total, anyway, you are being provided for. Pero kung both are extremes, may disadvantage na siya. Because if you are lax, uh, you don't want to do anything, kaya sa lingon provided ka man, hindi man na mayo. Kung ikaw naman tama naman ka eksido, hindi man mayo. I would just rather stick to what Sir Joe had said a while ago, na ang wisdom nag-abot, kaya sa lingon pa Sir Bong, na rema. Because that rema is the insight, in a particular instance, God provides a solution So it is somehow the rema on that particular time. Though the law, ang laying na naghahatag sa imo sing giya, well, arak man, kaya in fact, kung ano nga nga-ari ka sa sining klase sa pagpangapuhi, because you have just, you follow the law. Just like you being engineer, di ba? You were able to somehow get or achieve this kind of achievement because you you, you follow the principles and that's the rule so mathematics kung may arak mong principles sa mathematics formula da okay whatever so kung ako naman sa English kaya English teacher kaya kung rules of grammar naman no uh, subject verb agreement so I knew all those because I'm an English teacher so kabalo na however 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 there are expressions talking about language ah, that consistently or spontaneously evolving from then and even now. Mm -hmm. For example, ang term nga, uh, colloquial term nga, uh, Jowa. Before, hindi na Jowa eh. Nang... So, may mga colloquial terms from every now and then, nagka-develop siya. Depending mm -hmm. on a particular season and a particular time, kaya mo nang nangin rema. Mm -hmm. Ako nang need to say na na time. Mother tongue. Yes, it becomes mother tongue, part of the mother tongue na. So, I come to a point of realization because I'm a musician at the same time, na kung ikaw musician, kailangan kabalukas ang music theory. You must know how the notation goes, whatever. And at the same time, I'm a composer. Every now and then, the Holy Spirit reveals to me melodies which I have to notate it. So, I'm in at the center. Kabalugo sang rules, and at the same time, kabalugo ko sang 
expression or impression sa mo o kung inspiration ni natin sa mo so that whenever you do when you put that into action you'll be able to make one beautiful masterpiece Pumakuling kami sa isa katigangan, ang isa ka putos niya auling ulo, kinsi na gani sa buong, ti isa lang na katigangan, ti kon three times ang di kagating ang fifteen times three pila na amo na mabuta niya. Ni sa aton niya, aluminum LPG canister nga bibitin, 25 pesos niya. Wow, salamat sa uh, alyan tong uh, mga painu-inu, kagpanguna-una, upod sa kay Pastor Bong, kag kay uh, um, Sergio Agdalapis. Kag salamat man sa panugdaon, ngayon hatag sa aton ni Pastor Joshua Jimena sa uh, His Grace Equipping Ministry. Gani sa sini naman nga tion aton pagkasabton ang pamangkot nga punda lang puwasan bala sang isa ka senior citizen nga walay sa payan sang paglockdown natigayon niya nga maprovidean ang iya ko galingon may ara bala labaw sang iya ikasarang nga sa dinala lang puwasan niya ang mga kabudlayan sa tunga sang paglockdown tungod kay may ginasaligan siya nga among labaw sa tanan kag um, tag provide sang iya mga kaugalingon nga kinahanglanon gani mga kauturan aton uh, nantahon ang labaw sa ikasarang ang nag-lockdown, di siyempre quarantine ka man sa imo balay, tungod nga nagapalo ka sa protokol, eh labi na rin sa imo nga pagka senior citizen, pagdiling ka sa sugod balay mo. Hindi ka makagwa, hindi ka makalagaw. Pero nakita na ako ang... Senior ka na ako? Ah, hubin pa man. Sixty-seven pa lang ang edad ko. Pero nga akong tag-iposyon, dawain singko lang dyan ko. Pagka-home sa Diyos, natuuhan natin ang provision sa Diyos aragit. Pag-provide sa uh, kinanglanon mo, money, pagkaon, aragit, gaabot lang, gamilagro lang. Yung gamit sa bahal ng mga kaako. Adonai Yahuwa. Adonai Yahuwa. Oh. Bisan pa ang gobyerno sa paghatang si Imus. Oh. Mga... Hasta ang gobyerno ginagamit pa sa ni Adonai Yahuwa para sa ako at para man sa ipad. Example na grocery nga nabakon mga nyo. grocery, mga bugas, dilatas, may na bakon ka man nga kantidad sa to nga paglockdown. At isang pag-abot na sa isang social amelioration program, di nakabakon man din kita sa to. Amoy na ang mga blessings pang nga ginapatihan ta nga nabakon ta halin man sa kay Adonai Yahuwa. Paagi sa kay Adonai Yahuwa. Nambal yaman sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. So, ano na kamaturan na dapat natong tuhan na pagim sa kay Adonai Yahuwa na makapadulong kita sa kay Adonai Yahuwa na mo ang aba? Isa ka instansya sa imo eksperyensya nga arak na sa bibig sa pagkawala-wala nagin. Dason gurpi lang may may arak na nagabot. Ano ano ng instansya? Sample. Kadamo lang sa mga butang nga sa din tungod nga ara ka na quarantine, ara ka sa sulod sa palay. Sa masiling kawain ka na gid sang gawion kiti way na wala na gid. Pero I believe because ang iya nga dinahambal. Fast and you shall receive, seek and you shall find, not and it shall be open unto you. Tanong gin himo. So I pray nagpanamuyo ko sa ko sang yung prayer sure kag nangayo ko sa iya kag siya man naghatag sa akong sang sang gid provide niya sa akong gid na pangayo. Money matters. Ara lang gabot sa unexpected. Gabot ang bata ko, gadala kwarta. Hindi lang mga kwarta ko siya, gadala sila sa mga bugas. Siya gadala mo sila sa mga pagkaon. So, mga sing na akong inatanan niya, ya provision, inayahalin sa kaya doon na yahuwa. 
ang pagigugma sa aton amay nga si Adonai Yahuwa mm. pati pagi sa mga kabataan mo nga gadulong sa imo sa mga pagkaon kay mo pagtinanglan mm. babatyagan man ang kainit sang pagigugma to simple mapatyagan mo gid kay tayo na dinapangayo ni mo ginahatag man niya mo hindi iya magdugay hindi magdugay ang ni mo ginapangayo kag sa kon pa namuyo ko hindi pa ko katapos pa namuyo ara nang kapanok ko kwat Nah, aku nanggit masiling bilang uh, senior citizen man. Hindi kita tayo ya magkalipat o hindi kaya ito niya pagkalimutan uh, ang kaayos ang Diyos. Aluan, mahinang panon, mahibog maon. Kaga, uh, kung ikaw magpangayo, ikaw din pag-ahatagan. Diba? So, ang dira sa Bible na kung minatuhan ka na siya, huwag hindi siya ang rason na ang ginapangayo mo hindi ya pag-ihatag. Ihatag din niya. Anong una nga tika na dapat nila himuon para ang imo eksperensya, mga eksperensya man nila? So, basa sila sa laan niya kasulatan, basahon nila da ang mga uh, decree, dahil i-declare. No? <clears throat> bala ba tunon ng bala nila si Gineng Sokristo bilang ilang personal ng manuluwa? Siyempre Ag- dapat, amung kinamuna. May sinner's prayer. Oh, 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 sinner's prayer. Dapat ikilalaho eh, nila na sila may kasala, pag sila man makasala. Pero ang Diyos ay hindi malayo sa tao na nagapanawag sa iya. Pwede ta opda na itong tumalanaw sa isa kapagpangamuyo nga ginabato nila si Adana Yeshua bilang ilang personal ng manuluwas mm. kag may sinner's prayer sila makatapos. Ginatapit ko yun ang tagsa-tagsa. Come to me, those who are heavily laden, and I will give you rest. Berisit bara iluhim it has yamaim va it ha ares. May nga balaan kasi ning uh, hapon kay balo kami nga ang imo presensya yari sa tunga namon gani og ginuo sa sining nga tigon Father God kami nagapangamuyo uh, sa iba namon nga mga kauturan labi na sa mga senior citizen na hindi kay balo magpanawag sa imo og ginuo pagi sa sining nga uh, pangamuyo Lord nagatubo kami nga yari ko nagapangamuyo sa Sa imo o ginoo, sa imo nga kaayo, kang kaayo ni imo o Diyos, wala kami siyang ibang sandigan kundi ang imo promisa. E deklarar ang imo ginoo nga mga saad, salamat ginoo, ang amon mga kauturan, misaan pa o Diyos nga uh, wala sila. Pagi sa sini nga pagpangamuyo o ginoo, malambot sila matandog ang ilatag sa tagsa ginoo katagi po soon. Kani Lord, salamat. Sa giyapon o ginoo, ginamalik namon ang tanan nga himaya, karayawan, pagpasalamat sa imo. Tadi aku sangalan ni Adonai Yeshua. Amen. Amen. Sang naglak Pamahaw pa niya nya tigang kinikit. Oh, eco friendly ni siya. Eco friendly git. Oh, na bisa ngatanan hindi ka na magputol sa tao na himuon mga gato. Mabulig sa ato nya ecosystem. Hmm. Especially sa ato nya ozone layer. Nabalawat Pilipino, inventor na nag-imot. It's weird. Nga nasipta na ang blueprint. Correct. It is for Ata. We are all actors of our own movie, which the director, the director, the scriptwriter, just maagin mando sang ginoo. Adam, hindi ka magkaon sang prutas, sang maayo, sang malain. Does that imply for us, na magpakabuko, na ang gusto sang Diyos, hindi ka magsik sang truth, but it is something that it is in us. Muna ni Dev, God made man in his own image, in his own likeness. The wholeness of God himself. The pattern. The pattern. Actually, it is the first law. <laughs> the first law that was broken. Kaya ito mo, na-break to, gini mo iya. Ano da? Nadula ang worship patuntun. Mm-hmm. Ano nga doon? Because that moment, Adam hid from God. We hid from God. That's But, because he broke the law. That's because he broke the law. That law is the dependency of man to his source. 
Now, if I give you the right to have that source, bagay na kailangan lang sa akin. But because, kabalo ka, what is in me, you have in you, ano lang ginin mo, the guidance from the source. Since you have everything, then the thought, you have everything, you don't need God. As a human, we are created by God. So, naglabot na subong sa ato niya panahon, we call this our time of dispensation, na ginatag sa Gino. So, masubong ang ginambal nila nga in-segregate niya gani ang ato mga responsibility. Correct. Hindi tanahan evangelist. Hindi man tanahan physicians. Five points. You're talking about the five points, yes. Yes, so. So, ini siya, ginapatayan man isang destroyer, gina-altered. The true physician is Jesus Christ. Diyan nang natabok. Sabi mo, Nabuya ko na itaw, buwan ko nga, doktor. Doktor ko na iyo! Kapag ako mo kundi ng halina siya, ang mga program. That is the Alma Ata. Sa panahon ni Pope John Paul, kini mo, ina. So, that is a human nga pag... Logic. Dayaw sa tao. Pero, in reality, the true position is Jesus Christ. Bisa pa rin nga itong mga... Nag-practice. Pag-iapon, ang nag-iapon sila sa standards ng WHO. That's why nga subo ng atong government. Nagkasunod lang kung ano ang mando sa atong DOH. And then, ang ginpasar subo ng anti-terrorism law, which is nag-agay sa medical nga missionary. So, ang IETF, kung atong sundon, kung hindi kita sini magsunod sa ina ng mga patakaran. We are violating the law. Kaya ilawan na ito yung sariyan ka ina. That's why nga we need the wisdom of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, mabalik nga po ang kita sa pattern nga maglabaw ang divine prescription nga mo ang dapat natin sundon ang mando sa Holy Spirit. Hindi kayo yas ang human enactment. So, pero, nagmanambal man nila nga basta sa ginoo lang, nga nga makadayaw sa ginoo, we need to follow the laws of the land. Mga kasutuan sa ato. Sa mission. Sa mission. So, ang muna nga ba't natin nga ipangamuyo sa ginoo? That's why ini nga ang naging pangtikbo ni Jesus Christ to sa una. Ang mga namisa ito nila. Kaya ang balay sa ginoo nga naging patindo, kurya kong duma, building. Yung patindog dito ng ating blog. Ang purpose yun na dahil it's prayer house. Prayer house, yes. So that's why our body, kita mismo, this is designed to pray to God, to depend. Isaiah 59 verse 2, ang handaan mo na ang nagpahamulang sa ato, sa ginoo, because of our iniquities. And sa ato, hindi nga paglapas, ang mga siya ang nagpahilayo sa ato, sa ginoo, nga sa bagay, hindi siya gani ang mga kamamati. Ang nalulong na tato. Pero ang purpose ng ginoo is to save us. Why should I cut to the sa mga matarong kundi sa mga makasasala? We should be preparing right now. Iti kung tulog punta, kadamo na sumuong sa mga hinampulan ay amukol sa COVID, amukol sa tanan-tanan. But as long as we have the privilege, we could share na unahal ang ginoo. Yes. Pinaway na nothing but make God first. Always first in the name of Jesus. Back on the pattern which is Jesus Christ, the Christ-like character, and and His work is our built-in guia by the guidance of the Holy Spirit. Nga amun isang kapuyo sa aron as at timpulukan our body. So makasiling ako nga. Ina iya, hindi na sa makulang. Kay, kung pa ngayon, kung taan pala ang Espiritu, the Holy Spirit is the one to reveal us kung ano ang dapat nga task na ginapag sa ato ni Muunta. So, amun na siya, Sir Alex, nga, ang ginoo, may aragid siya nga, purpose sa ato, is to praise God. Amun na ginapag ang pagdayaw na ginapag sa ilo. Correct, correct. Amen. So mga kahitlaw, na nagpadayon lang tao sa sining uh, programa ang aton nga uh, live streaming nagpadayon kag mangin uh, isa ini ka avenue na sa diin kita magatalakay sa mga importante nga mga bagay 
kay kita rin ka-believe po sa kay Pastor Bong sa kay Sir Joe nga everything comes from the source and therefore the very pattern is our temple which is our own body nga giluwas ng ginayin sa Kristo pag isa dugo yung makang niya kita kag kita nangin mga pari kag kita nangin mga propeta para nga mag-alagan sa iya Diyos kamay nga ano nga kik siya I know nga kadamo sa mga panimalay nga ang ilang nga mga kabuhi do kaangay sa mga namisa na gabi na linto kag nga anahin mo na nga nagkakalatabo na it's because all he wanted was to reveal himself the revelation of himself that he is the son of God the revelation of himself that is there is only one father and that father is the source of everything since nga naging kaangay na kita sa iya because of the eating of the fruit of the knowledge of good and evil the only thing that will determine us apart from him so that he will be able to put disparity between him as God and we are his people is the Lord Jesus Christ himself the perfect temple the perfect pattern nga ma-undergo kita sa iya because he's the way the truth and the life and no one comes to the father except through him so our focusing lens will be in the perfect pattern which is the Lord Jesus Christ and we are but beneficiaries because we subjected ourselves before him and therefore we are being called as sons and daughters and therefore we are what we are what we eat because what we eat is the flesh of the uh, the Lord Jesus Christ because as he said as you often as you eat my flesh and drink my blood you will have life in you so the real drink the real bread is the word of God is the revelation of the Holy Spirit is the Torah the, the law which comes into perfection through him and we are also inviting the prompting of the Holy Spirit every now and then as we face this pandemic as we face this disease whatever obstruction that we're having right now may mga flood may mga earthquakes NASA are expecting meteors to fly by dapat mangi prepared ang bilog ng kalibutan sila so we are still cleaving onto his name in the name of our God matandog sa mga pinag-lock mo. May lock man na, hindi na madali-dali. Abre, gamit sa bata. Ang aton niya, portable store, may aral na siya nga cover. No? Hindi kung tapos mo gamit, kung gusto mo ginba lang magtaas ang kabuhi, sinin nga portable store mo, gamit mo, hindi pagkatapos mo gamit, tingang, pwede mo na siya nga trapuhan, dahil ibalik mo sulot siya nga sulot. 650, all senior kita. May luha ka kanister nga paman, is in this. Hello. Inisa kagid ka, dako nga bulig, ilabi na gid nga sa subong nga panahon. Halos ang tanan nag uh, kinot, kag nagakini sa mga galastuson sa sulod balay. Gani, uh, ari ang teknolohiya nga ginaintroducer sa uh, aton nga utod nga sa diin na arap man sa ministeryo sa Ginoo. Gani, aton siya pagtagaan, tagaan sing igtulupangod kag focus. Pastor Marlon Suarez, kung siya ito ayon, nga rin may garis mo, maghahatag kita sa informasyon na namun sa teknolohiya na sa diin makaipid ikaw, tungod nga may dako nga disparate ang presyo sa normal nga gatong sa sa sinin nga innovative nga anister. Ay kita subong sa pag-interview, agod nga sa diin ato nga matagahan si Intelopangod ni nga bagay. Pastor, may yung Adlaw, Trimo, Trimo nga gina-open sa ato mga kulturan din sa Sudan sa Bukulon, sa 
tanan ng mga netizen nga nagalan to sa sining live streaming diin ni nagalin mo pa ba sa anong alam sa kompanya kag paano ang isip ang atan niya produkto o niya bisan tanan mga matao sining nga nag-imo ni kada pamdapo the place where born our president dito sa Davao madamo naman to mga nagagamit ng sining ang produkto sa una ang sining ang produkto wala pa gin tahanan sa gobyerno tungod kay ang canister hindi pa ni siya qualify hasta nga ang mga inventor sini gin modify na ang canister kada mo nang resulta may ara na kita sa ginatawag na LPG aluminum canister kada nga to nya company tripler kaya sunod man kita sa lahi sa natin ng gobyerno no gahatan man kita sa tax we have a certificate of registration may ara kita from the Department of Energy Industries Management Bureau no amoning aton nga mga dokumento nga we are legalized to operate amo na ni sumo ang epektibo nga gatong ginbutang naton siya sa gamay nga canister kay nga kon LPG user ka nga mga 11 kg 50 kg no mas mahal ang presyo na yan galabot ng mga 800 sa Benadred. E kung wala ka sa mga muna ng kantidad, hindi kita tigaan. Pero kung may ara ka nga 20 to 25 peso, pari o, oh, makatigaan ka na dahil. So, hindi sakit sa bulsa. Ang muna yung iyang uh, portable stove na ginagamit na ito. Ano yung mga taga Negrosanon, especially uh, mga Bacolod nun. Or hindi na nakamusin eh. Hindi ka din mag-inusol kung magamit ka sini. No? Pwede ka man mamaligya sini kay wholesaler kita. O ipalanta ko sa inyo kung paano gamito na. Bila ni gani ang stop? Ang stop na to, 650 wholesaler na to. Pero ang retail na to, 800 pesos. Okay. Ama na ato niya retail. Kapos malang gali, magtakod? Kapos lang, Aryo. Ibotang mo lang na ako. Ayan. Ah, muna siya kung paano siya itakot. Kung paano siya itakot. Then, i... Bot mo siya. Okay. Diyan, pi ito na. Why ka sa kakul? Bakit nga, basi ka pamangkot ka nga, basi maglupok. Kung oh. ang kalayo, maglampot di. Oo. Oh. Eh, ariyo, kung paano ka epektibo ang ato niya produkto, sindihan ko, kagibotan ko na ang kalayo siya nga sulod, why gid ka lupok? Okay. Araw. So, Tumod pro... Kay... Kuan siya? Proven, siliado aluminum. siya. Aluminum siya. Okay, the same time, siliado. Kag, siliado kuan siya. Kuan din ang nga produkto. Okay. Ina nga ging kumbra oh. para mangin safety ang kanan. Oo, oh, ma'am. Ang product na ito. So, ang ato nga kampanye, amulan ni? Tripler. 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 Pero Tripler. pwede kita kabailo sa ini aluminum canister. Triple ma-save. So, sa regular nga ginagamit sa sulod balay sa pagluto. Sobra gin sa ma-save na Hindi lang kay triple. Hindi lang kay triple. Ang pila ka oras kung ma-consumate mo ang bilog ng canister. Dalampot niya sa 6 to 8 hours. Okay. Kung gamitan mo, ganyan sa sinisig. Ang tig-angon mo, pila man lang na yaka minutos na lang yan, no? Sa so, normal na tinig-ang sa iyong eksperensya, pila ka minutos, makapabukal ikaw. Mga 2 to 3 minutes. After nga makapabukal ka sa isang tinig-ang, pwede pa balayhan nga makaluto kapag yun. Oh. Three times ka luto sa kanon ng Sudan. Pila ka adlaw naman ang imong uh, bantaon nga maubos na siya? Uh, two to three days. Mga three days. Three days. Three days. Hindi na ka pa magmakal naman. Ma Pa-refill ikaw. Mm. Hindi mo pag ihaboy ang Hindi canister. Uh, ready to refill na ni siyang canister. Okay. Kamo um, ni siya ang authorized nya pwede na nga refillan. Sigurado gid nya kadalagan ang ilang uh, makuha. Ang amo nya lugar ari kami di sa Fortune Town. Mm -hmm. Pwede gid ka mo magbisita diri sa Kilid sa Seymour. Kag pwede man ka mo magkontak sa Hidlaw sa Jack live streaming sa Facebook. Any orders pwede gid ka mo madiretso dira. Comments lang ka mo, order lang mo dira sa pila ka bilog kay pwede naton nya deliveran. So, gina-encourage ko kita mo tanan niya support this product, especially yung mga Christian kang nakalantaw sa inyong live streaming. Mas maayo nga diri ka mo magmakal sa produkto dan sa iban ng mga unbelievers. No? 
Kaya ang atong nga products, ang atong nga sales, sa labanan ginagamit natin for the ministry purpose. Pang Diyos, hindi nga atong nga tinutuyo na kita nga nag-himo sa nga klase nga livelihood. You are not only supporting the person, but you are supporting the whole ministry of our Lord Jesus Christ. God bless on my deep nga Allah. Well said, well said, Dr. Alex. So, uh, we know not, not all things uh, we have spoken and discussed. Possibly, I think we have given up on our discussion. But I believe it is for one thing and one thing. I think we have to the viewers. Uh, if we seek things of the truth and of our relationship with God, it is the Lord that will explain everything. Yes, amen. So let us uh, put ourselves. Uh, ato ni butang ato ng pangono na ato gininvite uh, gininvite namon kumuda uh, sa online right now. Whatever things nga ra si mo tayo so it's only that God could touch right now sa ato mga mga ginapaliban. It is only God could could uh, give solutions. Kani right now. Uh, we give our minds, our worries, our heart unto the Lord. Father, Abba Father, we thank you so much that this very moment, this afternoon, this time, O oh God, Ikaw ang Diyos nga nakakita sa tagsa ng mga pangunaw na Agtigipuso. Yes. That right yes. now, God, we are overwhelmed by your presence right now. Yes. Lord, salamat, give nga uh, sa tanan nga uh, tanan nga uh, sitwasyon nga uh, hindi ni di kong say mo, Diyos. And so, in the name of Jesus, Father, we ask of you, touch each and every one of us. Ano man ang among uh, situation, ano man ang among status, ano man ang among uh, panindugan, that God, touch us with your peace, your shalom, O God, Lord, that surpasses all understanding that God maang panamon ni Tanang Gino. That sometimes sa iyong mga pagtandog sa mga mga pulong, that we would receive the healing, O God, the healing in our souls, the healing in our body, the healing... Lord, uh, in the relationship, maski pa sa among finances, at maski pa sa tanahan nga uh, uh, libel sa among pangabuhi, you know, Hallelujah. God, your Lord, you do what jai, right? God, to provide sa among those things, oh God. And right now, in the name of Jesus, salamat. We, yes. we thank you so much, oh God, for, for letting us, allowing us to touch, oh God, the subject, Lord. Subject, no one said, hindi ikaw nagapahiwating sa among that God. It is always the pattern that you have already made nga dapat mangin amoy na o Diyos nga mong pagalaktan nga naging o salamat din. It is in the humility of our mind, of our soul, of our intellect that God will submit upon your pattern. And Father, we thank you. Holy Spirit, we acknowledge your presence in our lives, O God. And thank you so much, O Lord Jesus Christ. Yes. Thank you so much. Thank you so much for your sacrifice. Thank you so much, O God, for interceding for us. Thank you so much, O God, for letting your blood flow for us, O God, yes. right now. Lord, salamat yes. din. Nga sa kasubungin sa kabuhi, sa babae nga ginadugo, nga maskin kumay lang, nga mong matandog. Ang insid-sid lang sa inyong mga babae, nga mong matandog, you know, that God will feel the healing, Father, right now. That there is healing upon each and every one of yes. us, Lord. Thank you, Father. And keep us, O God, Lord, from the attacks of the enemy. Ikaw naghambal sa mga pulong that this moment is not a moment for us, to move, but be still right now, Lord. Our mind is at still, O God, Lord, at ease, at peace. Pumunta ka balo kami, the battle belongs to you, O God. Yes. And ginoo, wala kami sa ibang andong hindi sa iyo mo, matubyan ta ng tumukong balik. Dumog, gimaya, pagsimba, pagining among pamuyo, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Pagkita is 
Sun Sri Vijaya Nagsagawa Orient Occidental Langit Kaduta Tulamanan ang kalamohan Ilang aking tuhaman Naging tuman Tugon sang kaso ng mga Pinsyos ng magmo Nekrosanon Akon handong sa imo Tindog ka Nekrosanon Makikang pag-uswag mo Oh! 